ragazze, allora, innanzitutto vi chiedo scusa perché sono più o meno dieci giorni che non metto video su YouTube e vi spiego subito perché. Vol molte di voi già lo sanno perché mi seguono su Facebook. Ho un problema alla cornea sinistra, ovvero ho dormito quasi una notte intera con le lenti per errore, perché mi sono addormentata senza levarle, e praticamente la mia cornea sinistra ne ha risentito, mh, tra virgolette, grattugiandosi, scusa, scusate del termine, ma è l'unico modo che ho per spiegarvelo. Praticamente si è mh, lacerata leggermente in modo puntinato, quindi sono dieci giorni che sto facendo la terapia, dandoci svariate volte al giorno il gel, tenendo solo ed esclusivamente gli occhiali, come potete vedere. Adesso non li ho messi e sto facendo il video praticamente senza vedere, perché ho provato a farlo con gli occhiali, ma la luce del lampadario mi si riflette negli occhiali, non vedete praticamente i miei occhi, quindi non è carino. Per cui cercherò di fare questo video haul eh, facendovi vedere le cose e tenendo conto del fatto che io non ci vedo, quindi cercate di prenderla come viene. Ho deciso di registrare il video solo ed esclusivamente per non mancare tanto tempo da YouTube. Spero domenica, che teoricamente ho l'ok ok per rimettere le lenti, di riuscire almeno a fare un tutorial. Comunque, iniziamo subito. Oggi vi faccio vedere qualcosina che ho comprato un paio di settimane fa, della neve makeup di cui vi avevo parlato volevo fare il tutorial ma ho dovuto purtroppo per questioni appunto mediche rimandare quindi vi faccio vedere i prodotti della neve che ho preso vi faccio vedere i prodotti della elf che ho preso e vi faccio vedere anche due palette che mi ha regalato Sara mi ha dato ieri come inizio di natale allora iniziamo subito con eh, i prodotti della neve che ho preso penso che la conosciate tutti è la neve cosmetics mi sono arrivati dentro questa splendida bustina, ci sono all'interno, oltre agli ombretti che ho preso, praticamente tutta la spiegazione su come utilizzare i prodotti, eccetera. Eh, io per il problema che adesso non sono riuscita a leggere niente perché è scritto troppo piccolo, comunque non c'è problema, prima o poi le leggo, giuro. Mi hanno mandato in omaggio, ho preso io eh, quattro ombretti e un nettare per labbra, mi hanno mandato in omaggio questo stregatto qui, e un altro stregatto, uno l'ha tenuto la mia amica Sara e questo qua lo sto tenendo conservato per la mia amica Ila che ci teneva ad averlo. Quindi Ila tranquilla, appena ci vediamo è tuo, lo tengo qua nella bustina. Allora iniziamo subito. Come vi dicevo ho preso quattro ombretti. Gli ombretti che ho preso sono due sui toni del viola, uno marrone e uno che è sole d'Africa che forse vi ho già fatto vedere nell'ultimo video che è questo splendore. Questo splendore qua praticamente è sui toni del, dell'arancio. Ora qua purtroppo col fatto che è chiuso e ha solo i buchini di riferimento per far uscire il prodotto non è visibilissimo. Però questo è quello che io ho utilizzato per mischiare il prodotto con la, con la Mixing Solution di Kiko. Ora provo ad aprirlo se riesco senza fare danni. Soprattutto come vi ho detto sono completamente ciecata così la vedo durissima vabbè diciamo che per il momento ci accontentiamo di vederlo dalla, dalla boccettina e se riesco domenica li uso per fare un tutorial comunque questo è Sole d'Africa che è splendido secondo me è bellissimo l'avevo visto in vari video di Blue Beam e non ho saputo resistere idem per stregatto e kimono allora stregatto e kimono sono questi allora stregatto dovrebbe essere lui è un praticamente è lo stesso colore del gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie quindi un fucsia tendente al, al viola molto molto acceso io ho rovesciato sulle d'Africa dappertutto nel frattempo perché ovviamente non vedendoci faccio più paciughi che altro comunque pulirò dopo mentre kimono è praticamente sempre sul violetto ma più tendente al lilla spero che sia abbastanza visibile da qua molto molto bello anche questo kimono lo devo ancora utilizzare mentre gli altri tre li ho già provati ultimo ma non ultimo zen che è un marrone completamente matte molto 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 bello che io ho utilizzato sia come ombretto sia come eyeliner è strepitoso poi i prodotti della neve devo dire mi sono piaciuti veramente tanto sono i primi che acquisto <coughs> ma sicuramente più avanti ne prenderò degli altri ultimo prodotto neve che ho preso è nettare per labbra e l'ho preso perché ero molto 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 curiosa di provarlo praticamente netta per labbra è una specie di gel trasparente 
che serve per creare rossetti e lucida labbra con i pigmenti che vi ho appena fatto vedere io l'ho provato con stregatto e con sole d'africa mi è piaciuto molto devo dire che um, non è molto resistente nel senso che quando lo metti davvero bastano 3-4 baci al mio fidanzato per farlo sparire mentre sole, con sole d'africa mi è durato un po' di più forse perché il colore era più, più acceso però se volete farvi un gloss con un colore che vi piace e non dovete baciare il vostro fidanzato nell'immediato futuro, Nettere per labbra è carinissimo, quindi ve lo consiglio. Andiamo avanti, vi faccio vedere una cosina che non è truccosa ma profumosa, giusto perché me l'ha regalata Sara, mi faceva piacere farvela vedere, ed è questa. La scatolina l'ho già buttata ieri perché sono una teppista, subito, ho subito aperto le cose, ho buttato le scatole e poi me ne sono pentita perché avrei voluto farvelo vedere con la confezione. Comunque, questa è la body lotion e questo è il profumo. Io al momento ho utilizzato solo il profumo ed è veramente veramente buono, come potete vedere è quello di Playboy. Io poi ho anche il tatuaggio sulla spalla sinistra, quindi mi piace un sacco proprio la confezione, il disegno, eccetera. E anche la body lotion comunque è veramente... A parte me la sono andata sul naso è veramente profumatissima questa dimostrazione che non ci vedo veramente una mazza ragazze quindi se volete fare un, un regalino per Natale come idea regalo secondo me è carinissima e chi la riceve sicuramente ne sarà contento penso che la possiate trovare in qualunque profumeria io le ho viste anche da limoni prossimo prodotto ho preso qualcosina da Elf perché c'era lo sconto del 40% e ho preso ora mi cade tutto ho preso questo, che spero non vi stia accecando, è un set di pennelli. All'interno c'è un pennello da blush, un pennello da fondotinta, un pennello per le, le ciglia, sia le sopracciglia che le, le ciglia, uno scovolino da mascara pulito, che può servire comunque a pettinarvi le ciglia, a mettere il mascara, eccetera. Poi ci sono una serie di pennellini piccoli, uno piatto, uno a punta, se non sbaglio tipo a penna, uno fluffy per la sfumatura e un altro molto molto piccolo per i disegni di precisione poi c'è uno spumottino tipo quelli che ci sono nelle palette slick per intenderci quindi tipo spugnotto ma gommoso e l'ultimo il pennello da cipria quindi questo qua è veramente stato un acquisto strepitoso l'ho pagato pochissimo ora non ricordo bene la cifra però mi sembra non più di 9 o 10 euro quindi veramente veramente valido Sempre da Elf ho preso questo, che è un all over stick. <ride> Io ho preso questo colore e al momento possiate scusarmi ma non, non, mi, non, non riesco a sapere qual è il codice. Comunque se non sbaglio ce ne sono tre, quindi non, non dovrebbe essere difficile recuperare il colore. Questo qua praticamente lo potete mettere sulle labbra, come ho fatto io, come blush, quindi lo date sullo zigomo e lo sfumate, o addirittura come ombretto. Molto molto carino. Come odore non è il massimo della vita, però probabilmente perché è nuovo, non lo so. L'odore non mi fa impazzire, è un misto tra dolce e, e qualcos'altro. Però è valido, mi piace come, come rossetto e penso anche come blush, devo ancora tentare. Altri due prodottini che ho preso da Elf sono questi ombretti in crema. Allora, io qua mi sono segnata i codici un po' più grandi, sperando di riuscire comunque a vederli. Se non sbaglio sono lo 7101 e il 7109. Il 7101 è praticamente arancio e marroncino. Ora ve li swatch cercando di farveli vedere il meglio possibile. Devo dire che mi è piaciuto più l'arancio e marroncino rispetto al verde e viola perché scrive meglio. Però penso che li utilizzerò soprattutto come base per gli ombretti quindi anche se non sono scriventissimi l'importante è che mi diano no vabbè forse mi sbagliavo il viola già è molto scrivente e anche il verde li avevo toccati male si vede ieri ero stata troppo delicata no 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 scrivono un sacco ritiro subito quello che ho detto comunque carini carini non vedo l'ora di metterli ora io sto ricominciando a truccarmi praticamente da un paio di giorni perché ho dovuto anche fare stop al trucco per un po' E purtroppo con gli occhiali non riesco a truccarmi granché, infatti stamattina ho fatto un mezzo macello, però spero davvero domenica di ricominciare a truccarmi come si deve. Allora, altra cosina che ho comprato questa volta da Sephora, l'ho comprata ieri, ed è questo set di pennelli natalizio. L'ho preso perché la mia, la cosa che volevo assolutamente era questo, 
che da Sephora generalmente questo pennellino a setole corte morbido carinissimo per l'ombretto e da Sephora generalmente uno solo di questi costa sui 17-18 euro la confezione da 4 natalizia veniva a 18 euro e qualcosa, 18,90 se non sbaglio, vi sto cercando ragazze <ride> comunque per la cifra praticamente di uno ne prendevo 4 quindi appena l'ho visto eh, ho detto è mio devo dire che i pennelli per cipria ne ho un quintale però va bene, nel senso lo teniamo lì prima o poi può servire poi 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 i due i due proprio pupilli della, della serie comunque i miei preferiti che sono quelli che mi ha regalato Sara che vi faccio vedere ora sono <coughs> ta -da -da -dan, la palette monaco di Sleek che io volevo da morire era due mesi che martellavo Sara che la volevo, che la volevo, che la volevo non la riuscivo a trovare da nessuna parte l'ha trovata lei su internet e me l'ha regalata quindi non posso che dire I love you Tina proprio e la palette monaco devo dire che a me piace da impazzire ora non riesco a leggervi i nomi dei degli ombretti ma lo farò presto la prossima volta la prima volta che la utilizzo vi leggo tutti i nomi degli ombretti ha il suo solito specchione gigante e i colori sono strepitosi cioè guardate che roba ci sono due verde anzi tre verde dal chiarissimo acqua marina al verde acqua al verde un po più carico il blu ci sono un beige un ehm, mattone un po satinato un fucsia un lilla un, cioè veramente un verde acido bellissimo che si chiama kiwi se non sbaglio quindi è veramente bella 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 questa palette ci tenevo veramente un sacco ad averla e, e lei mi ha fatto questo regalo strepitoso quindi ancora grazie poi ultimo prodottino che vi faccio vedere che mi è piaciuta un sacco e devo dire che io con questa linea con questa marca qua mi ero già trovata molto bene la palette allora la confezione è questa è della nova e si chiama 101 vi faccio vedere la palettina che anche questa a parer mio è un'ottima idea regalo si presenta in questo modo qua carinissimo quindi un bel quadratino tutto nero luccicoso quando si apre troverete subito gli ombretti che sono 16 di vari 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 colori quindi veramente dal giallo al lilla all'arancio al verde all'azzurro al marrone cioè veramente grigio c'è cioè qualunque colore poi trovate due blush nella seconda parte due blush, quattro rossetti una matitina nera un pennellino e lo specchietto quindi cioè veramente ragazze questa è carinissima per cui se dovete fare un regalo a qualche vostra amica messaggio io ve la consiglio assolutamente e non vedo l'ora di provarla a questo punto direi che i prodottini che avevo da farvi vedere ve li ho fatti vedere tutti come ho già detto altre volte non amo particolarmente fare video haul perché mi dispiace non potervi far vedere subito come utilizzo le cose però a questo punto un video haul ci stava non tanto perché avevo tanti prodotti nuovi quanto per il fatto che non volevo essere assente tanto tempo quindi mi dispiace se non riesco a farvi un tutorial ancora speravo di poterlo fare ma ieri l'oculista mi ha vietato le lenti ancora appunto per una, quasi una settimana quindi spero tanto 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 di farlo domenica ora vi mando un grosso bacio spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia dato magari qualche idea per i prossimi regali di Natale che ormai siamo agli sgoccioli bisogna finirli io ci sono quasi me ne mancano due o tre ma li ho fatti quasi tutti e mi sono veramente svenata quest'anno <ride> e nulla vi mando un grosso bacio vi faccio tanti auguri di buone feste alla prossima ciao